皆さんこんにちはしほチャンネルのしほです今日は私が最近気に入っているプチプラのリップを紹介していきます何気にこういう企画あんまりここ最近やってなかったのでこれからね夏にかけて使っていきたいリップだったりもう結構動画に出てるけど気に入ってるものなんかを紹介していきたいと思いますそれではスタートはいでは早速紹介していくんですが今日つけてるリップもお気に入りのリップの一つですこちらインスタグラムにはねもうすでに載せていたんですけどロレアルパリのカラーリッシュルルージュの最近新しく出たヌードナクレというシリーズの648番を今日はつけてるんですけどこちら最近めちゃくちゃ使っていますこういう感じのどちらかというとね青み系のピンクらしいんですけどなんか別に私イエベですけど全然馴染む感じだしすごいねこうやって動かすとわかると思うんですけど変更パールがたくさん入っていますこんな感じで唇に塗ってみるとこの発色ですはい、めっちゃ可愛いし、最近はね、イエベ系のリップばっかり使ってたんですけど、このカラーだったら全然馴染むし、このシリーズがあの全色プレゼントしていただいたんですけど、全部ね、どれもヌード系な感じですごく肌に馴染みやすいし、お仕事とかオフィスにも使いやすいカラーかなと思います。そして、これはね、多分私好きそうって思う方いらっしゃると思うんですが、647番のカラーです。これもね、ちゃんと。パールが入っていて手に出すとこちらのカラーですねうんすごい可愛いしこのねさっき出したこの648番とはまた違ったねパールが入っていてすごくチュルンとしています本当にこのシリーズ可愛くてティントではないんですけど全然色持ちもするし発色もいいし何より滑らかですさっきのカラーの変更パールがすごい唇に残っちゃってるけどこんなカラーですうんめっちゃくちゃ可愛いですよねもう私はこのカラーをかなりヘビロテしていて口当たりがすっごい滑らかだし綺麗なねツヤというかパールが入っていてとっても気に入っていますどうしてもねティントのものよりかは色持ちはあんまりなのかもしれないんですけど私的にそこまで気にならないし気分によってこう色変えたいなって思う時にティントだとね結構色が残っちゃうんですけどいい意味で色がそんなに残らないのでカラーチェンジもしやすいし夏にかけてめっちゃ使うと思いますイエベさんにはこちらの6647番がいいかなと思うんですがブルベさんであったら先ほどのこの6 4 8番まあどちらもね全然パーソナルカラー関係なく使えそうですがそういう分け方になってるみたいですもう1色紹介しますこちらの651番のカラーなんですがちょっとね私が普段つけなさそうな色に見えるんですが意外と出してみるとここまで派手派手しくなくてこちらのカラーです手に出してみるとね意外と赤っぽさとオレンジっぽさも混ざっているしマットじゃないカラーなので唇にも馴染みやすくてここ最近ねいただいてからはこのヌードナクレシリーズをかなりね手に取っていますはい塗ってみるとこんなカラーでーす多分ね皆さんも思ったよりかは赤みよりですごい馴染んでいるんじゃないかなと私は思っていますちょっと雰囲気変えたい時にこういうなんだろう大人っぽいリップをつけるのもありだなと思って使うようにしてます軽くねティッシュオフして上にちょっとディオールなんですけどブロスとかを。重ねてちょっと色味をミルキーな感じにしてあげるとまたさらに使いやすいかなと思いますシェルっぽい可愛いパッケージといいカラーに入っている変更パールもとっても可愛くて私はこちらの3本すごく最近気に入って使っていますはいそしたらちょっとこのリップのままいっちゃうんですけどタナエクセルグレイズバームリップ GB04 番のハニーネクターですもうこれはね好きすぎて迷ったらこのリップ使っちゃうぐらい気に入っていますカラーはこんなカラーですもうめっちゃイエベーカラーなになってしまうんですけどザ・オレンジザ・イエベカラーですこちらもティント効果はないんですけど滑らかで塗りやすいしパッケージもすごくシンプルだしちょっとロレアルと比べてしまうんですけど太さもスリムなのでバッグの中とかポーチの中に入れやすいかなと思います後ろに謎のこういうゴールドになってるのでこれは鏡ではないとは思うんですけど私は結構鏡代わりに。買っちゃったりもしてますはいこんなカラーですね塗っていきますはい塗ってみるとこんなカラーになりますもうめちゃくちゃ可愛いですそして滑らかでね本当に塗りやすいもちろんね他のリップもたくさん使うんですけど迷ったらまあこれ塗っとけばパーソナルカラーなので顔もそんなに暗く見えないし好印象に見えるので
そのカラーを選ぶことが多いですそしてもう一色リンメルのラスティングフィニッシュティントリップの003番ですこういったとっても先ほどと似たようにビビットなオレンジカラーですで手に出すと結構ねグリグリ出してこれぐらいのカラーになります先ほどのグレイズバームリップと色味は多分系統的には似てると思うんですが発色が全然違いますこちらはおまけにティントであってすごく薄付きなので色の調整がとってもしやすいかなと思うし不審者さんとかにはかなり使いやすいリップの一つなんじゃないかなと私は思ってますこのシリーズはね私の動画で何回も出てるし他の赤系とかコーラルピンク系とかも出してるのでもういいよって方もいるかもしれないんですがこちらにね鏡がついてるので持ち運びはとっても便利ですはい塗ってみるとこんなカラーですこちらのリップは結構透け感があるのであんまりね派手にしたくない人とかにはかなり使いやすいし何よりねティントなのでお直しする回数はすごく減るかなと思いますもう私はねこのシリーズ大好きなのでもう3色持ってるんですけどかなり気に入っていてこのカラーは夏場にかけてはたくさん使う予定でいますであとちょっとおまけなんですけど最近気に入ってるグロスがこちらアイスキンのリップリップアディクトですこのねリップアディクトは私は最初こちらのオレンジカラーをイベント前かなイベント前に唇プルプルにしたいと思ってネイルサロンに置いてあったので買ったんですけど本当にねプルプルにしてくれます塗ってみます今下だけ塗ったんですけどほんと縦じわとかが全くないですよねプルンとしてくれますこんな感じですねで上も塗ると上も塗るとこんな感じになります本当にプルーンとした唇を作ってくれてスースーがとにかくたまらなくいいですちょっとこれはね先ほど紹介したプチプラ系よりかは値段はしてしまうのでデパコスの部類なのかもしれないんですけどとにかくこちらのシリーズ良かったですでもう一個こちらの透明の方も買って日中家にいる時とかのケアとして私は使ってます唇用美容液系好きなので他にもいっぱい持ってていろいろ試してるんですけど、まあ、何かでも一番スースーして唇がプルンとプルンとしてくれるのはこのリップアディクトかなと思っていますはいということでこんな感じでここ最近私が気に入っていてよく使うプチプラのリップを紹介させていただきました最近こういう私の気に入ってるリップみたいなおすすめリップみたいな動画あんま上げてなかったので楽しんでいただけたら嬉しいですということで今日も見ていただきありがとうございましたこの動画が少しでもいいなとか楽しんでいただけましたらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますインスタツイッターもぜひフォローしていただけると嬉しいですあのインスタグラムではね結構コスメのレビューとかもたまに投稿しているのでフォローしてくれると嬉しいですそれではバイバーイ